kidogo tu unachukuliwa unakwenda mm. kwani kwa sababu teaching yako haiko juu ya mwamba mwamba ni nani ni Kristo mm. na unaposema mwamba tunaimbaga mwamba mwamba ni Yesu mwamba ni Yesu tunaimbaga ule wimbo lakini tukija kwenye reality ya mwamba ni Yesu atutaki kusema mwamba ni Yesu ina maana kubwa haiko tu kusema Yesu ni mwamba ina maana kubwa mno Petro anapoambiwa wewe ndiye mwamba wewe ndiyo mwamba kwa nini Petro aliambiwa wewe ndiyo mwamba baada ya Petro kugundua kupewa revelation kupewa mafunuo na akayapokea na akayasema kutambua tu kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu ali hai hivi unajua maana yake nini kutambua kwamba Yesu ndiyo Kristo maana yake kutambua kwamba yeye ndio aiondoaye dhambi ya ulimwengu. Yeah. Hivi unajua hata wewe ndio umepewa mamlaka hayo ya kuondoa dhambi ya ulimwengu. Amen. Mimi sijui kama umeelewa hicho nilichosema, nimesema hivi, ma, kile kile alichopewa Yesu ya kuondoa dhambi ya ulimwengu na umepewa hicho hicho. Amen. Amen, amen. Ukisema Yesu ndiye Kristo maana yake yule aliye na mamlaka ya kuondoa dhambi ulimwenguni. Mm. Na ndio maana Wayahudi alipokuja na hiyo ishu kwamba mimi ni mwana wa Mungu kwamba mimi ndiye Kristo walikataa kwa sababu wanajua huyu mtu ana, yani, ni mtu ambaye ni atatekwa awe mkuu mno kwa sababu kuondoa dhambi sio kitu kidogo ni kitu kikubwa sana sasa huyu anasemaje mtoto wa fundi Selemala mtoto ambaye babake tunatumatuma kwa hapa mjini na tutengenezea visturi si ndio na vimeza eh na vimeza na nini kwa nasoma na nini the, the gospel of infancy of Jesus Christ na kuta babake Joseph alikuwa anafanya kazi huko anafanya huko anafanya huko hivi alafu alikuwa anaenda na Yesu mm. Naweza kana alikuwa anatengeneza nyumba hiyo na meza ya fulani labda alienda kutengeneza meza ya mafarisayo afu huyo ndio anakuja anasema huyu ndiye Kristo ambaye anaiondoa dhambi ya ulimwengu. Sema acheni mchezo. Msifanye mchezo na swala mtu kuwa Kristo. Sasa leo ametufanya sisi kuwa Kristo duniani. Katika maana gani? Waondoa dhambi. Waondoa dhambi. Sisi kazi yetu ni kuondoa dhambi. Unaiondoa wapi? Unampa ufahamu kwamba uliondolewa sio kwamba ndio unaichukua unaitoa unampa ufahamu kwamba imeondolewa haipo hebu eh, isome ile isome ile isome ile Yohana isome hiyo Yohana isome hiyo Yohana 20 Yohana 20 exactly kama umeshaipata unaenda nayo mwanzie mstari wa 19 uh-huh. go ikawa jioni siku ile ya kwanza uh-huh. ya juma mm pale walipokuwapo wanafunzi mila, mm. milango imefungwa mm-hmm. kwa hofu ya wayahudi mm-hmm. akayesu akasimama katikati akawaambia amani iwe kwenu naye akisha kusema kusema hayo mm-hmm. akawaonyesha mikono yake uh-huh. na ubavu wake yeah. basi wale wanafunzi wakafurahi yeah. walipomuona bwana mm-hmm. basi yesu akawaambia tena amani iwe kwenu mm-hmm. kama baba alivyonituma mimi Yami. mimi nami na wapeleka sikiliza mimi. sikiliza hiyo neno sikiliza hiyo neno mm. sikiliza hiyo neno kama ushaye kulitafukari mm. kama maana yake kwa kwa em, tuitafutie lugha nyingine ya Kiswahili maana yake nini kama sawa 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 mm. yani sawa sawa na nilivyotumwa mimi mm. ali ametumwa nini tazama mwana kondoo wa Mungu wa Mungu afanye nini haichukuae dhambi ya nini ya ulimwengu, ya ulimwengu. Weza, kama exactly kama baba alivyonituma mimi mm. kama baba alivyonituma mimi kama exactly mm. same same mm. ehe ndele mimi nami na wapeleka ninyi. Ah, ah. Mimi nami na wapeleka ninyi. Ninyi kina nani? Wewe. Mimi. Wewe. Mm. Kama nilivyotumwa mimi. Yesu akutumwa kuja kuambia, wewe una dhambi, wewe kaaba, acha ukaaba. Njoo kwa Yesu, akutumwa hicho. Na ndio maana alikuwa anazungumza hata kwenye kwenye Mathayo anasema, makaaba na watu za ushuru wana watangulia mbele yenu kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Mm. Kwani anasema kwa sababu wao waliambiwa wakaamini. Mm. Wakaamini nini? Mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Waliamini. Mm. Lakini ninyi nyinyi mtakufa na dhambi zenu. Kwani hamtaki kuamini? Mm. Kwa Yesu akuja ulimwenguni kuja kuambia watu wana dhambi. 
ila watu waokolewe katika yeye kwa maana mm. baba kumtuma mwana ulimwenguni ili, ili ya hukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye sasa kama sikiliza mimi sijui bwana kama unanielewa vizuri maana ni kwamba hata wewe umetumwa the same kwanza hujatumwa kuja muumini kuwa muumini yaani tumegeuza siku hizi kuna waumini hawa muumini wa kanisa gani mimi wa kanisa fulani siku hizi kuna waumini haujawahi kutumwa kuwa muumini umetumwa kuwa mtenda kazi kama aliyotumwa yeye na wewe unatumwa yani the same capacity sasa unachukua hatua gani kujifunza ku, ku, kutumika ulivyotumwa mm. au unachukua hatua za kujifunza ni jinsi gani unaweza kuwa mwaminifu kwenye dini yako nzuri mm. ambayo alikuwa nayo baba yako alikuwa nayo baba yako alikuwa ganayo nani hivyo umezipokea hivyo umezaliwa kwenye hiyo dini au ndio unajitune kuzitunza hizo badala ya kutunza maagizo uliopewa na Kristo kama baba alivyonituma mimi mimi na watuma ninyi mm. kufanya nini endelea naye akisha kusema hayo uh-huh. akawavuvia akawavuvia akawaambia pokeeni roho mtakatifu pokeeni roho mtakatifu uh-huh. wowote mtakao waondolea dhambi halo halo wowote naomba niweke hapa vizuri wowote mta mta mtakao waondolea kao waondolea waondolea nini dhambi dhambi hivi hivi sio kama umeona kwa kazi yetu sisi ni kuondoa dhambi yani ukimwona yani ishwe tu kumwambia mtu ana dhambi yani ukimwona ukisi ana dhambi tu usizungumzie iondoe nimeiondoa hiyo dhambi uiondoe kwa kuchukua chepe <laughs> sio kwa chepe kwa kusema nimekusamehe kama wenda azim lakini ndivyo ilivyo wote mtakao waondolea dhambi wamefanya nini wapi sisi zimeandikwa huko ah ah yana nana wanasema vitabu vipo huko si ndio vimeandikwa huko sasa so, yoyote utakaye muondolea hapa ameondolewa huko je tunafanyaga hivyo makanisa yetu kila tukifungua leo jana ilikuwa ni nani siku ya ibada si ndio au leo la kuna sehemu zingine zina ibada na wengine zingine kesho na kesho kutwa zina ibada uwaga tunaondolewa watu dhambi au tunawafungia dhambi tunawafungia dhambi maana nini misingi imeharibika sasa misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini hana cha kufanya wote mtakao waondolea dhambi wote jamani tuwakaondolee watu dhambi tuwaambie mwanza dhambi zenu zimeondolewa miaka 2000 iliyopita hii ni taarifa tu tumewaletea woga napenda sana kutumia huu mfano wa rafiki yangu nani nani papikocha papikocha ni rafiki yetu sana kwenye familia yetu sisi papikocha ni rafiki yetu sana uh, woga napenda kutumia huu mfano kwa sababu hata akinisikia anajua gani pasta wake nimesema alikuwa amefungwa gerezani kwa muda usiyofahamika umeelewa imagine wote mnajua na wote mnajua siku aliyofunguliwa ilikuwaaje imagine imagine mheshimiwa magufuli alivyokuwa anamwachilia anamfungulia eh angemfungua kwenye makaratasi a, a, asingesema kwenye mkutano ule alivyosema akutangaza angeandika tu ofisini kwake Afu angemaeleza kuandika akasaini akawapa akampa sekretari wake akamwambia hebu unaenda sasa ukamweleze huyo bwana kwamba tumemwachia huyo. Afu yule sekretari akaichukua ile akatia kwenye drawer akafunga. Nini kingetokea? Nini kingetokea? Mpaka leo angekuwa jela. Mpaka leo angekuwa jela. Kwa nini? Taarifa iliyopo hata kwa mkuu wa magereza pale anajua huyu mtu amefanya nini? Amefungwa. Lakini kuna taarifa ndani ya ofisi ya mheshimiwa rais inasema huyu mtu aachiwe huru. Lakini ile taarifa haijatoka kwenye kwenye ofisi ya rais. Haijaenda, iko imefungwa hapo ndani. Na sisi tumetumwa kufanya hiyo kazi ya kuitangaza habari ya kufunguliwa. Kwa hiyo kama kama nini kama nani e, kitu ambacho kilifanyika siku ile vyombo vya habari vilitumika kumtangaza mheshimiwa rais akimfungulia yule Watu wakaingia kwenye shangwe kwa nini? Kwa sababu kuna taarifa imetoka kwamba kuna mtu amefunguliwa amewekwa huru. 
Na sisi kama watumishi, sisi kama watoto wa Mungu tumetumwa kutangaza hicho. Ndio hicho kitu kinatimia kwenye Isaya, si ndio eh? Isaya 61. Hebu isome. Hivi ni vitu ambavyo tunavisoma kila siku, tunaviona kila siku. Lakini hebu tuviweke katika namna ya msingi ulio kamili. Misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini? Tunahubiriwa injiri ambayo iko kwenye misingi mibovu. Tunahubiriwa injiri ambayo iko juu ya mchanga. Hmm. moja moja. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa, kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Uh-huh. Ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema. Halo, kwanza sikiliza hilo neno. Sikiliza hilo neno. Sikiliza hilo neno. Na, na, naomba niliweke na kwenye bodi. A, anasema anasema hivi, amenipaka ame mafuta kwa hubiri. Sikiliza hili neno. Lisikilize mm. vizuri. Mm. Nimetoka kulisema sasa hivi kuhusu watoto wadogo. Mm. Wa nyenyekevu. Hivi umeshawahi kukutana na mtu afu kasema, yani huyu mtu ni nyenyekevu. Ushawahi kukutana naye? Yaani mtu mnyenyekevu ni yule ambaye akiambiwa kitu anakipokea anasema ah kweli ndio ndio mama kama ni baba anambia ndio baba kama ni mama anambia ndio mama nani ameshaikuwa na wachaga mimi napenda sana wachaga uh, mama mko wangu alikuwa mchaga ukienda kule ukiongea sasa ndio mama ndio mama ndio baba yani kuna namna wako trained wale watoto mpaka wakaanza kusema this is amazing wandi wanafundishwa unyenyekevu fulani sasa ile hali kwamba kuahubiri wa nyenyekevu sio kila mtu hii hii habari ya injili sio ya kila mtu mm, mm, mm. ni ya wa nyenyekevu ukiwa mnyenyekevu inakuwa ya kwako ukiwa una kiburi maana kinyume cha nyenyekevu ni kiburi mm. ukiwa una kiburi ah, madanganyo matupu hayo achana nayo kiburi lakini ukiwa mnyenyekevu unasema ah, hebu ngoja nisikilize hebu ngoja nisikilize Hebu ngoja nisikilize unyenyekevu. Anasema kuahubiri wa nyenyekevu nini? Habari njema. Habari njema. Habari gani endelea? Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Uh-huh. Na ku, na kuwatangazia mateka uhuru wao. Na kuwatangazia mateka uhuru wao endelea. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwa. Unasikia? Na hao waliofungwa habari. Atusebe yani sio kama tunafanya hatufanyi ila tunatangaza habari za kufunguliwa tunatangaza tu ndio kazi tuliopewa mm-hmm. nilikuwa namwambia juzi nafikiri nafikiri mwita nikamwambia hivi mwita kitatokea nini kitatokea nini ikitokea makanisa yote yaliyo watu walio wanao ambao wanaenda kanisani wanajifunza kuhusu Kristo wote waka, wakaamini wakaamini kazi ya msalaba yani watu wanaenda kanisani lakini hawaamini kazi ya msalaba wakaamini kazi ya msalaba hivi nini kitatokea mwita akasema ni uzima baada ya kufa. Ndio neno alijibu. Anasema utatokea uzima baada ya kufa. Watu wamekufa kanisani. Kwa nini? Wako kwenye misingi mibovu. Kwa nini? Kanisani watu waamini kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ilikuwa ni moja tu ipi? Kuondoa dhambi ulimwenguni isiwepo milele na milele. Isiwepo tena na isitajwe tena. Mm. Wakolosai mbili nafikiria msomo. Soma Wakolosai mbili. Soma kuanzia mstari wa wa kumina kumina nne akisha kuifuta ile hati ah, no, no. soma nane soma nane ili tuipate hapo kumina nne angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure uh-huh. na madanganyo ma, matupu yeah. kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu yeah kwa jinsi sikiliza kwa jinsi ya mapokeo ya binadamu yani kuna kuna namna fulani mtu unasikia mm. watu wana mapokeo yao wanayatengeneza kiasi kwamba ukisikiliza unafikiri kwamba kabisa hii ndio injili mm. kabisa unasikiliza sema hii ndio injili lakini ni vitu mtu ametengeneza yani anakaa chini anatengeneza doctrine yake endelea mm. anaendelea mm-hmm. kwa madanganyo matupu anaendelea kwa jinsi ya mapokeo ya damu uh-huh. kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu mafundisho ya awali ya ulimwengu yani maana ni Torati mm. the first message mm. mafundisho ya awali ya ulimwengu Taurati endelea wala si kwa jinsi ya Kristo sio katika Kristo sio katika neema endelea maana katika yeye mm-hmm. unakaa utimilifu wote wa Mungu unakaa utimilifu wote wa mbili go kwa jinsi ya kimwili mm-hmm. na na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka endelea katika yeye mmetailiwa mm-hmm. kwa tohara isiyofanyika 
kwa mikono kwa kuvua mwili wa nyama uh -huh. kwa tohara ya Kristo ndelea mkazi kwa pamoja naye katika ubatizo uh -huh. na katika huo mkafufuliwa pamoja naye ndelea kwa kwa kuziamini nguvu za Mungu halo 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 halo, halo. He, kumbe process nzima hiyo tunayoyona nasikia Inato, yani, kin, inatokea kwetu kwa kuzi amini amini kuziamini nini nguvu za Mungu nguvu za Mungu Aufanyi chochote yani unaamini tu nguvu za Mungu asema ase mimi naamini zile nguvu zile zilizomwamini zile mfufua Kristo yani naamini zile nguvu yani ukiamini zile nguvu kwamba zimemfufua Kristo mm. umeingia huko mm. Unaziaminije hizo nguvu? Wana unaziweza kuziamini ah, kuziamini zile nguvu. Yaani nguvu Sikiliza, sikiliza. Ngoja ngoja niweke. Naenda tunarudi hapo nataka niweke hivi. Nataka niweke hivi. Inaweza inaweza ikafunguka zaidi. Iko hivi? Iko hivi. Anasema kwa kuziamini nguvu za Mungu. Kwa kuziamini nguvu za Mungu. Ah, nguvu, nguvu, mungu alitumia nguvu gani? Mungu alitumia nguvu gani? Umesha kukaa ukafikiria pasta. Umewahi kufikiria kwamba Mungu alitumia nguvu gani? Maana unaziamini nguvu za Mungu nguvu gani Mungu alitumia kumwamfufu wa Kristo? Alitumia nguvu gani? Kumbuka, kumbuka kitu kimoja kama mwanafunzi, mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Kwa hiyo mtu yote ambaye anaingia kwenye mauti ni mtu ambaye ana nini? Ana dhambi. Na mtu yote ambaye anatoka kwenye mauti ni mtu ambaye amefanya nini? Ana uzima, ameondolewa dhambi. Sasa Kristo alifanyika kuwa dhambi. Si ndio? Manake alikuwa na dhambi. Sasa ili dhambi yani ili awe mzima, ili afufuke ni nini kinadolewa kwake? Dhambi. Kwa kuziamini nguvu za Mungu, yani kuna mahala kwenye Warumi mbili anasema hivi, je, mna udharau uvumilivu wake? Zuri soma pale. Mna udharau ustaimilivu wake, ustaimilivu gani? Alistahimili dhambi. Yani yani alisamee dhambi kwa ustaimilivu. Yani kuna namna fulani wangapi wameshakuwa umeshakumkosea, yani mtu ameshakukosea, alafu ile umeshakupata ile kazi ya kumsamea. Umeshakupata kazi ya kumsamea. Unasema mimi ese nashindwa. Yani kwa kweli jamani mtani laumu lakini mimi nashindwa. Sasa mpaka unafika kwenye ile hali ya kumsamea, waga wengine mpaka wanalia. Kwa nini? Kwa sababu ya ule usahimilivu ulio mchukua kusamehe. Sasa tunaziamini hizo, tunaamini nguvu gani? Nguvu ya msamaa ya Mungu. Ambaye alitusamehe sisi ili tuwe hai kwa kupitia mwana Yesu Kristo. Mm. Endelea hapo kwenye hiyo. Uh -huh. Na ninyi mlipokuwa mmekufa uh -huh. kwa sababu ya makosa yenu. Ndio hichi nilikuwa nakieleza hapo. Unakuwa umekufa kwa sababu ya makosa, au kwa sababu umekufa? Niliongea na watu kule kule kibai kule kambia kuna watu hapa wako ibadani hapa sasa hivi darasani wanasikiliza ila ni marehemu wamekufa na wataondoka hapa wataenda nyumbani wataenda kula ubwabu lakini wamekufa kwa nini mm. kwa sababu hawaamini nguvu ya nani ya msalaba mm. 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 the power of the cross hawaamini nguvu ya msalaba usiwaamini nguvu ya msalaba unawezekana kabisa unaishi hapa Mwanza umekula samaki asubuhi tena wa kutosha kabisa lakini ni marehemu mm. mm. nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya mekosa yenu endelea makosa yenu na na kutokutailiwa uh -huh. kwa mwili wenu endelea aliwafanya hai aliwafanya hai pamoja naye uh -huh. akisha kutusamea makosa yote Hello? ushaona kumbe tunafanywa hai mm. tunafanywa hai kwa sababu tumesamehewa yani unasamehewa alafu ndio unakuwa hai mm. kabla ya kusamehewa huwezi kuwa hai mm. umekufa mm. Kwa hiyo kwa mfano huyu mama mchungaji anasema wewe acha tuna dhambi tuna dhambi maana ni marehemu ni mama mchungaji kabisa ana upako wa kutosha kama mama mchungaji lakini ni marehemu mm. amekufa kwa nini amini kazi ya msalaba mm. amini kazi ya msalaba endelea akisha kuifuta ile hati uh -huh. iliyoandikwa uh -huh. ya kutushitaki ngoja uone kwa hati mm. Ah, ngoja niweke, niweke vizuri. Ngoja niweke vizuri. Hati ya nini? Ya mashtaka. Ya mashtaka. Alafu labda hapa ina ina logo logo labda za kimbingu. Labda unaweza kutaja hii ndio logo ya kimbingu. Umeelewa eh? Si lazima hapo 
Afu labda hapa hapa inasema labda ah. Ngoja sitachelewa bwana. Ngoja 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 niweke vizuri kabisa leo ikae vizuri kabisa. Ngoja uone. Anasema eh eh hapa labda imeandikwa serikali mbinguni. Sawa? Eh eh idara ya nini? Ya sheria idara ya mashtaka Sawa afu hapa chini inaandikwa hati ya mashtaka Sawa hiyo mm. alafu linakuja hapa sasa ndio ndio yale mashtaka sasa si ndio Ndio Aya ni mashtaka mashtaka ya nani naweza kumweka hapa Yohana Yohana mtakuja. Ukiwa upo hewani unaitwa Yohana mtakuja sina maana ya wewe. Yaani limekuja tu hilo jina. Yohana mtakuja. Lakini utafly zaidi kama pale mwisho nitakapomalizana naye kwamba mashtaka yako yamefanywaje. Kwa hiyo anasema Yohana mtakuja afu anasema Yohana mtakuja sio amefanya nini? Umeelewa? Sasa Yesu anasema hivi sarudi hapo juu kidogo akisha kuifuta ile huko kidogo mstari wa 13 uh-huh. nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu makosa hayo yanasemwa kwenye kitu kimoja kwenye hati ya mashtaka mashtaka hati ya mashtaka ndio inasema Yohana mtakuja ameshtakiwa kwa kosa a b c d e f g hivyo hivyo sasa huyo Yohana mtakuja maana yake amefanya nini amekufa hmm kwa sababu ya makosa yaliyotajwa kwenye hati ya nini ya mashtaka, ya mashtaka. endelea na kutokutailiwa uh-huh. kwa mwili wenu endelea aliwafanya hai pamoja alitufanya hai pamoja endelea naye uh-huh. akisha kutusamea makosa yote uh-huh. akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa halo halo akisha kuifuta ile ha- hii ni hati ipo na mashtaka ndio haya. Sasa yeye yeah, kitu yani 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 yan, yan, alimaliza kabisa akaamua kufua nini? Akishafuta. Haya ni mashtaka ya nani? Ya Yohana. Ya Yohana mta, mta mtakuja. Kuti. Haya ndio ambayo yakiwa kule mbinguni anafanya nini? Anafuta. Anashtakiwa. Sasa anasema akishafuta ile hati iliyokuwa inafanya nini? Inashtaki. Ehe. Akisha kuifuta ile hati uh-huh. iliyoandikwa na jina nalo litafutwa kabisa na yenye isiye ikaonekana ina kumbukumbu hata ya Yohana kwa hukumu zake kwa hukumu zake na yenyewe nayo ikafutwa yote hata maandishi yenyewe mm. ya, ya serikali ya mbinguni yote na yenyewe yakafanywa nini ikafutwa yakafutwa hebu soma vizuri ilio, sasa iliyokuwa na iliyokuwa na uadui iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa akaiondoa isiwepo tena Fanya niweke hapo Isifanye nini isiwepo tena Nini isiwepo tena? Hati. Hati. Sasa mwe kujiuliza hizi hati ambazo kila Jumapili, kila Jumatano, kila siku fulani zinatajwa makanisani zinatoka wapi? Tena sio kutajwa tu kugawiwa. Zinatoka wapi? <laughs> mashtaka kwa watoto wa Mungu yanatoka wapi wakati yeye miaka elfu mbili iliyopita anasema akaifuta ile hati iliyokuwa inatushtaki hapo mbele kuna neno fulani nimeruka na hukumu zake kuna neno uliruka akisha kuifuta ile hati uh-huh. iliyoandikwa uh-huh. ya kutushtaki na kwa hukumu zake yes ile neno uliko umeruka kwa hukumu yani ina, ina tushtaki, na hukumu pia anasema akaifuta alafu ikawaje iliyokuwa na uadui ehe kwetu, kwetu. ehe akaiondoa isiwepo tena alo akaiondoa isiwepo tena Simon kesho naomba tupate pazia hapo bwana wafalme wanapata shida hmm. akaiondoa isiwepo tena tena Leo inatoka wapi? Yaani wewe jiulize, ukimwona tu mchungaji amefika, anaanza mashtaka kwa watoto wa Mungu, anaitoa wapi? Kama sio misingi mibovu. 
misingi mibovu ikiharibika mwenye haki wewe ndio mwenye haki lakini misingi imeharibika utafanya nini Amna utakachofanya kitatokea nini watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa gani hawajui nguvu ya msalaba umefanya nini Yaani watoto wa Mungu sasa ndio nikaona nasema imagine watoto wa Mungu wote waamini. Imagine watoto wa Mungu wote wanaoingia wanasema sisi tunaendaga kanisani iwe kwa Wasabato, iwe kwa Roma, iwe kwa Anglikana, iwe kwa Walokole, iwe kwa Mwingira, iwe kwa Pastor Caesar, wote wanaamini. Hati ya mashtaka imeondolewa haipo tena. Imagine nini kitatokea ulimwenguni. Imagine Yaani hautaamini, hautaamini kitu kitatokea. Ila leo haviwezi kutokea na watoto wa Mungu wengi ukienda makanisani wamejikunyata mno. Kwa nini? Mashtaka. Yaani mashtaka yamewazidi mno mpaka wanakuwa wazee. Especially yale makanisa ya Kirokole. Mimi napenda yale makanisa ya, ya kwetu yale ya kawaida yale ambayo ya babu babu walianza nayo. Japokuwa kuna hizo zipo, lakini aziwa yani azije lakini ile walokole sasa. Yaani mpaka unaonea huruma huyu mtu. Yaani anakamatwa huyu mama mpaka anazeeka. Mama ana miaka tu 30 lakini utafikia na miaka hamsini Nini? Taurati imemkamata. Anakatazwa hata kuchana vizuri. Anakatazwa hata ku... yani, yani kila kitu ni zambi Yaani asubuhi mpaka jioni anatajiwa zambi Kwenda saluni uko ni kwenye mapepo. Hayo ni madawa ya free mason kwenda kujitengeneza wewe. Wewe. Afu mwanaume akiwa hataki kurudi nyumbani unaanza kulia. Kumbe ni wewe na mapepo yako ya zambi zambi hayo. Baadaye kumpendezea wakati anarudi kila akirudi anakukuta uko na zambi imekuja. Umejifunga lilemba, si umefanya nini? Yaani vurugu. Umevaa lile dela, dela sila kufanyia fanyia kazi huko. Yeye ndio nguo sasa ya kushindia sasa. Kila mara akienda yuko na lidela, yuko yani yuko vurugu. Afu baba Baba, mume wangu, mume wangu, mume, wa, mume wako mwenye umpendezi. Taurati imekujaa. Akaiondoa isiwepo tena. Pale mbele napenda zaidi akafanya nini? Napenda hapo mbele zaidi akafanya nini? Ngoja tuiweke hapa vizuri bwana. Isikai tu ina heng heng. Isikai ina heng heng. Hii hati ya mashtaka amesema isiwepo tena. Tena. Alafu akafanya nini? Malizia hapo mbele. Kuna kitu akafanya. Kuna kitu akafanya. Nataka isome hapo. Akaigongomea msalabani. Hebu isome. Nataka uisome kutoka hapo. Ni wakorosai? Wao juu kuna kina Thomas wakoko kwenye TV. Wakorosai mbili. Wakorosai mbili 14. Aha. Uh-huh. Soma pale nafikiri ulikuwa umefika eh 14 akaigongomea msarabani ah rudi hapo nyuma kidogo akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa halo tumeona hapa ameifuta si ndio hmm. haipo tena eh? ya kutushitaki ya kutushitaki kwa kwa hukumu zake kwa hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu iliyokuwa na wadui kwetu endelea akaiondoa isiwepo tena akaiondoa isiwepo tena akaigongomea msarabani hati ya mashtaka akaigongomea wapi msarabani kwa hii ni nini dhambi dhambi imewekwa wapi msarabani msarabani maana yake imefanya nini dhambi maana yake dhambi imefanywa nini imeondolewa dhambi imefanya nini imehukumiwa imehukumiwa imesulubiwa ukisoma warumi unakutana na hichi Warumi nane nafikiri. Hebu soma. Warumi nane anza kusoma kuanzia kuanzia mstari wa Soma tu kuanzia moja twende moja mbili tatu nne tano hivyo. Sasa basi. Uh-huh. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa nini hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu? Hati ya mashtaka. Hati ya mashtaka. Hivi ngoja nikwambie mimi nitamani hapa mngekuwa hata na polisi au na mwanasheria angetueleza vizuri. 
Mm. Sasa mtu amepelekwa sasa mahakamani. Mm. Eh, kitu gani kinatafutwa? Makosa. Kupelekwa pale kwa hakimu. Makosa. Kitu gani anapelekewa hakimu? Makosa. Hati ya mashtaka. Mm. Hati ya mashtaka. Unasikia faili lako alionekane. Usimesikia? Faili ile limebeba nini? Hati ya mashtaka. Sasa hati ya mashtaka imefanya nini? Imefutwa. Mm. Haipo tena. tena. Nini kinatokea? Nane moja ehe. Sasa basi uh-huh. hakuna hukumu ya adhabu uh-huh. juu yao walio juu yao walio katika Kristo Yesu. Endelea. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Sheria ya roho wa uzima. Uh-huh. Ule ulio katika Kristo Yesu. Uh-huh. Endelea. Imeniacha hulu uh-huh. mbali na sheria ya dhambi na mauti. Endelea. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Uh-huh. Kwa vile ilivyokuwa dhaifu uh-huh. kwa sababu ya mwili. Ya. Yeah. Mungu kwa kumtuma mwanawe. Halo, sikiliza sasa hivyo vizuri. Sikiliza vizuri. Mungu kwa kumtuma mwanawe alifanye mwenyewe. Mwenyewe alifanya nini? Katika mfano wa mwili. Ehe. Uh-huh. Ulio wa dhambi. Endelea. Kwa sababu ya dhambi alihukumu dhambi. Halo. Katika mwili wake. Alihukumu dhambi katika mwili. Maana yake nini? Alihukumu, alitundika msalabani, alisulubisha dhambi. Sasa hmm. kitu ambacho kimesulubishwa leo kinatesa kanisa hatutakiwi yani hichi kitu ki, kimeshwa kwa msalabani huko ina maana ukikileta kanisani maana yake umeenda umechukua ume, ume ile kutoka msalabani umekileta kanisani maana yake nini maana yake kwanza umepinga kazi ya msalaba ukimsikia mtu yeyote mchungaji awe nani kwa jina lake ukimsikia tu anazungumza kwamba dhambi anakuambia kwamba njoo siji utubu sio njoo ufanye nini huyo hajui msalaba Haijalishi unaweza kukuta ni wale ni wajua wanajua ile dini kubwa. Ina viumba kabisa vya kwenda kufanya hivyo vitu. Kwa sababu wana 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 dharau. Mimi nasema tu wana dharau msalaba. Wana dharau msalaba. Huyu mtu ameshakuambia yeye anamwamini Kristo. Wewe unamwambiaje njoo utubu una dhambi? Unamwambiaje? Ndio kwa mfano unamwambiaje? Yaani unawezaje kumwambia mfalme una dhambi? Ukumbuke nimewakwambia sifa ya mfalme. Ah. Yes, eh, unafunga siku tatu kabla kwa ajili ya Yesu. Maana ni kwamba hujaamini kwamba damu ya Yesu Kristo inaweza kuondoa dhambi. Mpaka wewe uongeze siku tatu kavu ili toba itokee. Sitaki kuisema ile inaofungaga ile ndefu. Ile sitaki kuisema. Kwa sababu sipo kusema inani ya mtu lakini nataka kuongea tu nguvu ya msalaba. Waibrania anasema hebu soma Waibrania. Waibrania, Waibrania, Waibrania 10. Waibrania 10. Hebu soma Waibrania 10. Kuanzia pale mstari wa ngapi? Nimesoma hiyo Waibrania 10. Anza kusoma mstari wa 14. Maana kwa kwa toleo moja. Halo. Amen. Jamani tunaongelea habari ya msalaba. Mm. Kwa toleo moja. Toleo moja. Limefanya nini toleo moja eh? Amewakamilisha ah. hata milele hao wanaotakaswa. Kwa hiyo ukamilifu wetu ni wa nini? Wa milele. Sasa hiyo toba ya siku tatu. Mfungo wa kavu siku tatu unatokea wapi, brother? Mfungo wa siku tatu unatokea wapi? kwa toleo moja hebu hebu rudia tena hiyo 14 twende nayo mpaka hapo juu mpaka tufike mpaka kwenye kwenye 17 maana kwa toleo moja mm-hmm. amewakamilisha hata milele Mbele. hao wanaotakaswa uh-huh. na roho na roho mtakatifu naye naye atushuhudia kwa maana mm-hmm. atushuhudia kwa maana baada ya kusema uh-huh. hili ni agano nitakalo agana nao Mm-hmm. baada ya siku zile anena Bwana. Uh-huh. Nitatia sheria zangu mioyoni mwao. Uh-huh. Na katika nia zao nitaziandika. Uh-huh. ndipo ndipo anenapo. Uh-huh. Dhambi zao na uasi wao sita zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Hivi sio kama umeelewa. Yaani yeye yuko kule mbinguni amekaa na ameshajisemesha miaka elfu kadhaa iliyopita kwamba sikumbuki dhambi. Hebu imagine. 
Hebu imagine mimi nataka wangapi wanaamini Mungu ana nguvu. Wote mnaamini Mungu ana nguvu. Kwa kila kitu chake atakifanya kwa nguvu ya juu kabisa. Mm. Asa imagine kuna nguvu mm. ya kusahau. Mm. Tuko sawa? Mm. Kuna nguvu ya kufanya nini? Ya kusahau. Imagine hiyo nguvu ya Mungu ya kusahau ameiapply ame kwenye kusahau dhambi. Ni nguvu ameiapply kwenye kusahau dhambi. Ni mjuzi gani mwanadamu anaweza kwenda kumkumbusha Mungu? Kitu ambacho amekisahau kwa ujuzi wote. Anaenda kumwambia kwamba wewe kumbuki kuna kuzini. Anasema, "Hebu koja, niache kwanza nilale. Labda kesho asubuhi tuongelee tena." Kesho asubuhi anamka, "Umekumbuka kuzini?" Anasema, "Sikumbuki ni nini?" Mungu, "Kumbuka kuiba." Ndio nini? Amesema uasi wao na dhambi zao sitazikumbuka tena, tena kabisa. kabisa. Mungu ndio mjuzi kama amesahau wewe ndani unaweza kumkumbusha. Wewe nani kwa sababu tu umezaliwa mwanadamu unasi, umepewa madhabahu unazungumza umeitwa sio cheo gani kwenye kanisa basi unaweza kuambia watu Mungu anaona mna dhambi dhambi imejaa kanisani. Wewe nani amekuambia dhambi imejaa kanisani? Ina maana unapinga kazi ya msalaba. Kazi ya msalaba ni kuondoa dhambi. Unapozungumza habari ya kwamba dhambi imejaa msa imejaa makanisani maana unamwambia Yesu alipokuja miaka 2000 iliyopita kufanya chochote mpumbavu mtupu. Ndio unachokisema? wachungaji ngoja niongee na wachungaji wachungaji come to your sense mnapotea wapi mnapotea wapi hizo bible school gani mlizosoma kama zinawaambia hayo mambo fungeni chaneni kila kitabu mlichochoma za bible school anzeni kujifunza upya yesu alifanya nini msalabani anza kusoma upya eh napenda hapa mbele anaendelea kusema basi eh basi 18 basi uh-huh. ondoleo la hayo likiwapo uh-huh. hapana tena toleo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi yani kama kweli Yesu alisulubiwa msalabani akafu mm. akafufuka kwa toleo hilo moja kama lipo kweli hakuna tena toleo lingine la dhambi mm. sasa mtu anakuambia jeti ufunge kwa ajili ya dhambi usi upumbavu mtupu Yaani ujaamini kama damu ya Yesu haikuondoa dhambi mfungo wako unaweza kuondoa dhambi. Hivi Mungu alikuwa na maana gani kumwachia anasema akamtoa mwanai wa pekee. Yaani ana maana gani? Yaani kuna sababu gani kama kuna mtu mmoja anaweza kufunga tu. Anaweza tu kufunga tu. Anafunga tu. Si dhambi inaondolewa kwenye kufunga tu. Sasa ina maana gani Yesu kuja? Haina maana. Yesu angekaa tu huko. Ila Mungu alitazama akaona hakuna haiwezekani. Hakuna chochote. Yaani kila nikiangalia system ilivyo, hakuna chochote kinaweza kufanyika duniani kikaondoa dhambi hata kimoja isipokuwa damu ya Kristo. Zipo zingine zinaweza kuondoa. Ila ni kwa muda. Damu za mafahari na mbuzi na kondoo zinaondoa ila ni kwa muda kwa kwa, kwa, na yu, ni, kwa kila mwaka kutakuwa na kumbukumbu ukisoma kwenye tisa anasema maana kila mwaka kuna kuwa na kumbukumbu nafikiri ni kumi mwanzoni tu hapa kwenye kwenye waibrania maana kila mwaka kuna kuwa na kumbukumbu la dhambi yani kila wakati unakumbuka na dhambi kila wakati unakumbuka na dhambi Mungu anasema no 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 mimi sitaki mtu akumbuke nataka mtu akumbuke tu kwamba yeye ni mtakatifu kila akikumbuka anasema mimi ni mwenye haki kila akikumbuka mimi sina dhambi kila akikumbuka mimi ni mfalme kila akikumbuka mimi ni mtakatifu yani hivyo ndio anachotaka anasema nani anaweza kufanya hichi mwana peke yake mm akamtoa mwana sasa anataka sisi tusikumbuke tena kabisa mm, mm kama alivyo yeye ndivyo tulivyo sisi Amen. hapa duniani alivyo yeye anafanya nini akumbuki dhambi mm. sasa kama yeye akumbuki wewe kwa nini unakumbuka let's come to a sense church mm. tuje kwenye fahamu zetu tuje kwenye fahamu zetu tufahamu yaliyo ya kwetu tutembee na yaliyo ya kwetu afu tuitende kazi wewe wewe umeletwa kwa kutenda hiyo kazi. Yaani umeletwa umewekwa hapa Mwanza kuitenda hiyo kazi. Nafundishaga siku zote mimi sitaki mtu anaitwa muumini kwangu. Kwangu mimi kuna watumishi. Kwangu mimi kuna watumishi ambao wanatumwa kwenda kutenda kazi. Kila mtu mimi ananizunguka mimi ni mtumishi. Anasema maneno. Hata pale klabu ukija, wake mtu anateuliwa tu wewe utasema maneno imeisha na tunawaambia kabisa yani 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 usije ukatuambia tu utajiandaa 
Nani amekwambia unaweza kujiandaa kusema Kristo? Kristo yuko ndani yako. Afu unajiandaaje eti? Eti unajiandaaje eti? Maana yake unataka uanze kutudanganya. Kweli? Nipo nilikuwa naandaa somo. Eh, hey, hey, ibada za kujitungia. We unaandaaje somo bwana? Acha usanii mchungaji bwana. Acha bwana mambo haya. Uwezi kuanda, uwezi kumwandaa Kristo. Eh? Uwezi acha mambo yako bwana. Anasema mtakapokwenda, msipange mtakwenda kusema nini? Msifikiri fikiri. Kwa maana by the time mnaanza tukuongea Bwana ataongea. Eh yani nilikuwa namwambia nani juzi juzi nani nani mambo. Darasa la Dodoma tumelifungua juzi. Tumefungua darasa la Dodoma juzi. Yaani tulichofanya. Yaani kijana tu mmoja anambia wewe ndio mchungaji hapa. Wewe umenisikiliza muda kwenye TV eh sasa unachunga una hapo. Alafu nikamwambia kuanzia leo. Unapopata kwenye unapopanda kwenye madhabao ambao mimi naiongoza. Mimi ndio kiongozi wa 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 wa, wa, wa ilo darasa usipande na vikaratasi karatasi vyako Acha hayo mambo maana yake unataka utufundishe mambo yako si hatutaki tufundishwe mambo yako tunataka tufundishwe mambo ya Kristo Kristo anaongea kwa sababu mimi hata nimesiku juu mimi yule mama hata simjui wapo wapo watu wengi bwana simjui siwajui watu wengi huko ndani siwajui wengi sana lakini Kristo anawajua Kristo ndio anajua huyu alikuwa anataka asikie nini Uyo anatakiwa asikie nini? Sasa mimi nimekaa na vikaratasi vyangu huko. Vita ni limit, vita limit Kristo kwenda kumhudumia yule, vita limit Kristo kwenda kumhudumia yule. Wewe panda anza kuzungumza. Zungumza tu. Tusiende, tusiwe na miti miti michezo ile tunaenda chuo kwenda kufundishwa kutengeneza speech. Si ndio tunapofundishwa haka kule chuo. Maana wewe ni mwalimu wewe. Ndio mnapofundisha haka kule chuo. Naambia somo ku, 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 ku prepare speech ibada najifunza natakiwa uanze na hichi uanze na hichi a a tumseme Kristo na ukimruhusu Kristo aseme anazungumza kweli anazungumza kweli hata ongea matango poli ila ukitaka kuanza kupika pika vya kwako anasema sasa hapa hivi ngoja hivi hapa tutawaletaje mpaka basha ije naambia si umsome gidioni <laughs> Kuna vile vifungu vya wanavijua wenyewe. Kanagongwa pale. Kale kakipigwa utasikia kanisa zima na lala chini ni kilio. Eh. Hello. Mimi nampenda Kristo. Mimi mimi nampenda Kristo. Nampenda Kristo kwa sababu Sijui bwana, yani nampenda tu. Yani ah amazing Kristo is amazing Oka, kila mtu leo nilikuwa naongea na nilikuwa naongea na Simon hapo chini sio muda mrefu akaniambia kuna kitu moja nimejifunza bwana haya maneno kila anayopokea haya maneno anakuwa na tabia moja yani anakuwa na, na freedom fulani aina moja hivi inakuwaje na ni kweli wote nimetembea yani nimetoka nimetoka Dar es Salaam nikuja Dodoma wote niliokutana nao wote yani wana tabia moja yaani wote nimeenda kibaigo nimekutana na wote wana tabia moja nimekutana na wengine hapo Shinyanga yani wote yani wako hivi yani hivyo hivyo yani ile furari onayo ndio ile ile anavua ile yani ana afu kila mtu anasema yani nimekuwa yani zamani nilikuwa siwezi kusema sasa hivi kila wakati nataka niseme hii umeshagundua hicho kitu kila wakati unataka useme yani kuna anasema kimue mue yani unakuwa na kikidi kuna anaitwa kimue mue kila wakati unataka hivi nimwambie nani hizi habari hivi nimwambie nani yani kwani ujue sasa Kristo amejaa Kristo ameingia kabisa lakini zamani ulikuwa hadi unaambiwa yani wiki nzima hujashuhudia hata mtu mmoja ah sasa huna cha kushuhudia sasa unashuhudia nini hebu ngoja ni kwa unajua kushuhudia maana yake unashuhudia ulicho nacho sasa huna cha kushuhudia unashuhudiaje sasa Unaambia kule unajua twende bwana utaambiwa zambi zako zote. Ah anambia mimi niko kwenye zambi sitaki bwana. Lakini ndio anambia bwana ndugu yangu yani najisikia furaha. Wewe hutaki furaha ndugu yangu yani najisikia mwepesi. Zamani nilikuwa hivi sasa hivi nilikuwa sio hoti sasa hivi na hota. Nilikuwa sio hivi nilikuwa na kandamizo na wachawi sasa hivi hamna mchawi na nikandamizo. Nilikuwa naongea na mwanafunzi mmoja yule wa, wa nani? Yeye yuko Sumbawanga. Ameanza kunisikiliza hii wiki wiki ya pili nilisema eh alisema wiki hii wiki ya pili naenda pasta na kusikiliza inaenda wiki ya pili lakini ngoja nikwambie yani tangu nimeanza kukusikiliza hakuna mchawi ananikaba hivi unasikia alichosema yeye anaishi sumbawanga 
kwa wachawi. Nasema yani tangu nimeanza kukusikia, hamna mchawi ananikaba. Sasa unakuta haya maneno kila wakati nataka tu kimue mue tu nataka niseme tu nataka niseme. Kwa nini? Kwa sababu uzima. Anasema atakayesikia saba Yohana 37 anasema atakayesikia na kuamini maneno yangu kama ilivyoandikwa. Kama ilivyofanya nini? Ilivyoandikwa. Nini imeandikwa? Ndani yake itabubujika nini? Mito ya maji ya nini? Na uzima mtu yoyote akimwamini Kristo. Kuna kimuwe muwe kila wakati anataka maji ya miminike tu. Kila wakati aseme tu. Kila wakati amwambie huyo amwambie yule. Hivyo. Na ndivyo ambavyo Kristo anataka leo wewe uwe U, ujae, ujae kabisa mpaka kimuwe muwe kitokee afu uanze kumwaga. Kila wakati unamzungumzia mtu Kristo, unamzungumzia huyo, unamzungumzia Kristo. Amen. Amen. Hivyo. Hivyo tu. Nimezungumza tu neno la Mungu. Kwanza jana nilisema jamani, tunazungumza neno la Mungu. Lakini ni neno ambalo ni uzima. Kama kuna mtu amenielewa, nashukuru sana. Kama hujanielewa au una, una, unataka uongezee kuna kakitu, unataka ukaongezee hapo kwenye unatia nyama. Kwa sababu wote sisi ni wanafunzi wa Kristo. Mimi nimepewa tu kuelekeza lakini bado mimi ni mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukasema lolote. Ukauliza au ukaongezea au ukashuhudia uka, uka tu kwenye ile 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 experience ya kichi tulicho kiongea bwana mimi hichi bwana hichi kiko we ba, 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 hivyo. Kwa sababu tunajenga tu mwili wa Kristo. Inawezekana hapa nimejenga sana ila kuna kucha inatakiwa uilete wewe tu hapa. Mwingine akamilishwe huko. Amen. Kuna mtu analala kuzungumza. Mm, karibu Simon. Naomba Mike. Karibu huko kuna mtu mmoja huko Karagwe. Lakini ukitaka uone au mtu wa Karagwe kuone sawa utaongea na kuona. Ukitaka asikuone unakatwa hapo unaongea. Shalom shalom. 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 Eh hey, wa Karagwe popote mlipo mimi ndo pigo zangu hizi. Kwa hiyo isiwatoe sasa. <laughs> ni mbaba kabisa na watoto wanne mmoja kwa form 1. Ila ndo nimezoeaga hivi. <laughs> Haleluya. Amen. Pasta 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 unachokiongea unaongea katika toni ya juu sana. Mm. Kiasi kwamba hawa watu wa, walioko chini na isi wakati mwingine inaleta tu shida. Unaposema zambi imeondolewa yani is like Mbona kama ipo? Mm. Umeelewa? Mm. Yaani kumbe amebaki kwenye ile mentality Mm. Lakini kuna kipindi fulani kumbuka ulikuwa huko chomoza kuna kitu likiongea kwamba katika hizi level tu za madarasa ya kawaida ya kusoma mm. kuna darasa ambao moja toa moja mo, moja toa nne haiwezekani yeah umeelewa mm. sasa inawezekana hao wenzetu nao wako kwenye ile moja toa nne yani ni darasa lao mm. sasa wewe nadhani umeongea katika level ya university umeelewa sasa mimi nataka niongezee kitu kimoja kwamba tunapoongelea habari ya zambi imeondolewa ni kweli kwamba zambi imeondolewa. Ila hizi ambazo watu wanaziona ni zambi, mm. si zambi. Ni makosa tu na ukosa ustarabu. Takupa mfano. Mm. Nyumbani kwetu si tumezaliwa tisa. Hapa nyuma mgongoni mmefuatwa na mabinti watatu. Mm. Na kumbuka nyumba yetu ilikuwa katikati kuna sebule chumba na chumba. Mm. Kwa nili, nilikuwa nalala na wadogo zangu, wale wote watatu. Baadaye nikahama kwenye kushia kitanda yaani umri ulivyokwenda kwa hiyo nikawa nalala na peke yangu baadaye nikahama na huko chumbani yaani umri ulivyosogea hmm. nikahamia sebleni levels ehe uh-huh. alafu hakuna siku tuliwahi kukalizwa na baba anambia sikia hawa ni dada zako na huyu ni kaka yenu uh-huh. kwa hiyo kwa hiyo uh-huh. hamna mtu alikuambia hiyo story uh-huh. hii automatically huwezi kufanya yeah. alafu nilikuwa naona washikaji walikuwa wanapiga misere ya kutosha tu pale nyumbani <laughs> <laughs> unaona eh sababu Kimsingi dada zangu mimi ni wazuri. Ah, nimependa yeye. Kwa hiyo nilikuwa naona washikaji walivyokuwa wanahangaika lakini mimi sisikii. Ehe. Umeelewa? Lakini wapo watu ambao mimi nawafahamu kabisa katika jamii yetu ambao walishindwa kuvumilia kwa dada zao. Yes. Sasa ukiturudi katika hali ya kawaida wale ambao nimewashuhudia wameshindwa kuvumilia. Hawakukosa ubini wa, wa baba zao. Yaani kama mtu alikuwa anaitwa Masawe, alikuwa ni mtoto wa Masawe vile vile pamoja na kwamba huyu aliyeshiriki naye ni tumbo moja. moja. Sasa ikiwa huyu hajawahi kukosa ubini wa Masawe kwa sababu amelala na binti Masawe yeye akiwa kijana akiwa ni kijana wa Masawe mm. mimi nakosaje 
ubini wa baba yako ubini wa Mungu uh-huh. kwa sababu hizo ambazo unaziona yeah you know ni mwanadamu tu ambaye neno linasema kwamba nyie waovu mnaweza kuwapatia watoto wenu vitu vipawa vyema mtu hawezi kukuomba mtoto hawezi kukuomba samaki kumpa nyoka sasa kwa nini kule kwa baba tumebaki tunajiuliza hilo kwa hiyo watakatifu mimi nadhani wakati mwingine ifike tu tujue ni level za madarasa ni level za madarasa kwa hiyo tutumie tu nguvu na mamlaka tuliyonayo kuwapandisha watu kwenye madarasa ya juu jina la bwana alibarikiwa sana amen nimependa nime nimependa ulivyoileta kwamba ni levels na kwamba huwezi kunyang'anywa ubini wa baba kwa kweli baba yako wewe ukishaitwa mtoto wa Mungu hakuna namna siku moja kuna hivi kuna reverse eh? kwa mfano baba yako alivyokuzaa kuna namna anaweza ka reverse kwamba hajakuzaa na ndivyo kwa Mungu iko hivyo hivyo akishakuzaa amekuzaa akishakuzaa amekuzaa tumwamini huyu ni baba yetu ametuzaa anatupenda ila haina maana sasa tuwe sasa tu, tu, tuanze kutembea namna isivyo katika jamii haina maana hiyo jamii ni jamii jamii ni jamii hata serikali wenyewe unaona wana uh, hata maswala ya 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 ya, 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 ya zinao wanasema wana, wanaita wanaita kuna neno wale wale wanasema ngono zembe ngono, eh, ngono nzembe si ndio yani yani wala sio mambo ya kimungu ni mambo ya serikali lakini wanaongelea tu maadili tu katika katika jamii kwa hiyo maadili katika jamii tusialete yakawa ndio maelekezo ya Mungu. Hapana, ni maadili katika jamii. Jamani, msi usi kama kama kwenye jamii yenu nasema usiwe na na, na 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 mwanamke zaidi ya mmoja. Ni maelekezo ya kijamii ya kuishi kawaida. Ila tusimwambie wewe ukiwa na mwanamke zaidi ya mmoja, maana ni kwamba wewe Mungu anakutenga. Ah, hamna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Mungu alikuwa na watu wana wana wanawake. Huko napo nitoke, nisiende huko. Wote mnawajua. Ah. Ah, nisiende. Kuna wengine wanapenda niongee hicho. Siongee hicho. Mambo ya jamii tu yaache ya jamii. Mambo ya Mungu tu yaache yawe ya nani? Ya Mungu. Amen. Kuna mwingine ana lolote la kuongezea. Muda wetu umeenda.